给贤妃娘娘请安。哎，贤妃娘娘，您久等了。皇上去了贤福宫，让奴才来回禀一声。王公公辛苦了，只是要说，早该来说一声，为何闹得这样晚？皇上宿在了贤福宫，奴才得去进士房通告一声祭党啊。奴才就这两条腿，一来二去的就耽搁了。皇上歇下就好了，有劳贵妃试驾。王公公，夜深了，出去的时候慢慢走。三宝，替王公公掌灯。呃，不敢劳动了，奴才还是自个儿走吧。谢谢妃娘娘。走。主儿，皇上不是说这三个月贵妃不办假吗？已经三个月了，那她就这么按耐不住了？你让贵妃不争宠，那可难了。他就是见不得主得宠，也是他眼皮子浅，跟谁没有个做官的阿玛似的。阿若，你阿妈贵夺外放做官，还颇有政绩，你心里得意，说话就更得仔细些。奴婢就是不乐意见到贵妃那个样子。人心里的不乐意啊，放在自己心里就行了。这一旦说出去，让旁人听见了，容易生是非风波。奴婢要不是跟着主打小伺候，这些话也不敢说。你现在也是有身份的官家小姐，行事稳重些，不必事事出头，言语尖酸。人得尊重自己，旁人才能尊重你。奴婢知错了。你出去吧，让索性进来伺候。是。哎，阿若姐姐，阿若姐姐，主儿安置了吗？要不要送些茶点进去？要你瞎操心什么？你操心了，人家还未必当你是这份心意呢。主儿又责怪姐姐了。哎，这主儿啊，也是心烦，嘴上说过了，回头照样疼姐姐的。凭谁也比不上您跟主儿亲呢？何况姐姐的阿妈都外放出去做官了，这以后的前程。好着呢，何况您还是主的陪嫁。好了，里头索心伺候着，我先去歇歇。你勤紧着点儿，留意着主要是吗？哎，主，喝碗甜酪吧。嗯。其实阿若说的也没有错，只是什么他都喜欢放在嘴上罢了。他也是替主着急嘛。这我自然明白，但这是宫里，许多话不能放在嘴上，许多事儿急也是急不来的。主自然心定。可是奴婢旁眼瞧着，这宫里的恩宠真的是没个定数。贵妃不声不响的就负了宠。之前皇上担着您，竟然是因为太后的一句话。虽说这宫里的恩宠今日来明日走，可是我相信皇上与我的情谊。皇上让我放心，我也盼着能与皇上知心，替皇上解忧。这满宫里最能与皇上知心、替皇上解忧的，就是主啊。皇上有一桩心事。心里总是不踏实，那是什么事？皇上生母的事，你听说过吗？风言风语，听人说过，说皇上的生母是热河行宫的宫女李金贵。皇上忌讳绅士，但对于李氏，他总是惦记着。李氏至今无名无分，对皇上来说是个缺憾。皇上嘴上不能说，我总想着给皇上补上。主，这可使不得呀！不要说皇上会不会答应，就是太后那里是肯定容不下您的。自然不能说是生母，说了生母，李氏要追封的就是圣母皇太后，太后当然不会放过我。与皇上也是无脸，更甚的
，说我张扬皇家私密，那是即刻要废除冷宫的。避开这个，再想想法子。你放心，我不会轻易跟皇上提的。主，可一定要三思，再三思。可是这是皇上最重的心事，我总想着和他一起弥补。哪怕弥补一点点臣妾就是舍不得皇上嘛，臣妾不想让皇上走。你舍不得也得舍，朕得上朝啊。臣妾三个月都未半嫁了，心中愧疚的很，所以多伺候皇上一刻，也是臣妾的福气。上回不让你半嫁，也是因为你寒症的缘故。这病着还要侍奉朕，朕也于心不忍。如今你养好了，朕自然要来看你。真的？嗯。那皇上这三个月有没有想着臣妾？你猜。臣妾不猜。自然有的。<笑>那皇上只许记着臣妾的好，臣妾若有不是。皇上必须都得忘了。哎。你呀、啊，总让朕生不起气来。皇上，臣妾这三个月尽心思过，想着愧对皇上，一直没能给您添个孩子。你养好身子再说啊。可是。平常皇上不在，贤妃宫里冷冷清清的。臣妾想着，若是有个孩子，哪怕不是自己的，也能热闹些。你昨夜来求朕，也是为了要抚养永皇之师。为了这事儿啊，朕还丢下了贤妃。今天是二月初十，是贤妃的生辰，皇上自然是要去看她的。少一晚又怎么了？皇上。你就把大阿哥交给臣妾抚养吧，好不好？好了，容朕想想啊，朕去早朝，晚些再来看你。是。我跟你们说啊，今儿可是主的生辰，皇上必定会来，都打扫的干净点。李公公。今儿是贤主的生日，皇上一时有事走不开，所以特命奴才先把贺礼送来。主在里面，我带您进去。哎、所心呢？哦，在小厨房备菜呢，他厨艺好。啊，请。生辰大喜，主穿件红的，喜星。嗯，这个太艳了。<笑>姐姐，嗯，还是穿紫的吧，紫色跟金饰还有白玉都很搭的。好，你爱蓝色，我爱紫色，一紫一蓝最相配。主，李公公来了。奴才请贤妃娘娘安，海常在安。奴才奉皇上旨意，特意给贤妃娘娘送贺礼来。皇上不来了，人未来，礼先到。并蒂金钗。哎，一般都是用并蒂莲。姐姐，怎么这看上去，倒像是一朵玫瑰啊？皇上总有深意。<笑>那奴才告退了，姐姐。我这里没什么稀罕的送你，上次那个香包我觉得晦气了，我又亲手做了个。这里面一针一线都代表我对你的心意，一共绣了两个，你一个我一个。祝姐姐生辰大喜。绣的真是精巧，我一定会好好留着的。其实，人在团圆就最好。嗯，以后我们延禧宫就要靠李公公照应了。哎，三宝公公
，配料都配齐了。好，我知道了。我跟你说，小福子，少一样你可得挨板子。是，去吧。李公公，请。你找我？那，给你的。今儿是贤主的生日，你素日被阿若压着也不能打扮，有什么好东西也都被他先给抢走了。那你还送我这么好看的绒花，也不怕被阿若抢了去？阿若喜欢的是贵重东西，瞧不上绒花这些小玩意儿。你戴上，讨个好彩头，荣华高升。多谢你惦记着我。谢什么呀？你我和江雨斌，我们都是一个地方出来的，都是老乡，互相照应也是应该的嘛。哎呦，看不着，戴不上。嗯，那我帮你戴上吧。不用了，一会儿回去我自己戴上。那我先回去了。上哪儿野去了？主说海常在的艾草快没了，你去太医院领一些。我立刻去。你敢按照自己的性子？善改药方，也不掂量掂量自个儿的分量。我只是觉得，换一位白主进去，药性可以更温和些。胡闹，狂妄！一个给工人看病的小太医，竟敢独自妄断！你给我听好了，再如此，你便不要在太医院待下去了。哼！哎，当当然。被赵太医斥责了，惯了。我资历浅，被斥责也是常有的事。我知道你一直潜心钻研医术，来日定有出头之日的。这个是我缝的，素是素了些，但是戴在身上也不显眼。你平时看医书的时候。放点薄荷在里头，醒醒神也是好的。啊，多谢。我，我一定会贴身带着的。你带这个绒花，真好看。是吗？时辰不早了，海常在还在等着用艾叶，我先回去了。皇上万安。来，寿星婆还出来亲自迎接啊！皇上来给臣妾作寿，臣妾岂有不迎之理？走吧。朕知道你喜欢制银丝面，所以一早呢，让人做了送过来。今儿个呢，朕就陪你吃碗面，长长寿寿的。长寿是好，要是变成老婆子皱皮拉搭的，有什么趣儿？哼
，你老了也好看。那更怕人，不变成老妖婆了？你没生气就好。朕昨夜去贵妃那儿，把你给放下了。贵妃身子不适，皇上陪她是应该的。贵妃身子不适，自己还闹心呢，一直跟朕说要抚养永皇。就他那身子骨，永皇现在正皮着呢，他何必一定要把他带在身边呢？膝下无子，贵妃怕是寂寞。他寂寞，你不寂寞吗？臣妾当然想有自己的孩子，顺其自然吧。哎，你那簪子挺衬你的。这定是皇上的新花样，素来花开并蒂，多是莲花，偏皇上选玫瑰。玫瑰宴里，多次，都说不宜做配饰，朕却偏偏要选了送你。玫瑰多次，皇上是拐着弯儿说臣妾的不是。玫瑰花是多次啊，让人忍不住要摘。啊，多惹人爱啊！皇上尝尝，这是荠菜肉丝煨的银丝面。嗯，尝尝收收的啊，吃碗面。嗯。这实心的荠菜啊，就是好，什么也比不上。难得你有这份心思。臣妾的心思也就这些啦。皇上吃得顺口，睡得香甜，左左右右和气顺心就好了。如意啊，你这儿朕虽然不是天天来，但朕的心里时时惦记着你。每次到你这儿来啊，朕的心里总是觉得平静了许多。皇上，今儿是臣妾的生日，臣妾有一心愿，还想借皇上金口成全了臣妾。朕与你相伴多年，不管你想要什么，尽管对朕说吧。不管臣妾说了什么不知天高地厚的话，也请皇上成全。只要你不让朕封你为皇后，其他没什么难的。臣妾的心愿跟臣妾无关，干系皇上。哦，说来听听。起来说。先帝驾崩后，留在紫禁城的嫔妃，皇上悉数加封，迁入寿康宫颐养天年。在行宫的嫔妃，也有皇后娘娘安养着。臣妾想，活着的得以奉养，去世的就不闻不问了吗？还请皇上顾念他们侍奉过先帝。没有名分的加以追封，以表孝心。你说的人是？先帝在热河行宫的嫔妃，李氏金贵。嗯、有些人呐，心里可以挂念，但不能说出口。可是李氏不一样。李氏不过是先帝他一朝临幸的宫女，从未给过名分，如何追封？李氏对社稷的功劳，皇上心里一清二楚。只是大清有功之人多于过江之鲫，也无需一一褒扬。但请皇上看在先帝的份上，追封李氏为太贵人，迁入先帝妃陵，也好顾全他的颜面。擅自追封，先帝未曾给过名分的人，皇娘会生气吧？只是追封太平和太贵人，名分无需太高，尽一份心意就好